ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలేసుని సేవలో ఉత్తరాది మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సత్యాత్మ తీర్థ స్వామీజీకి ఆలయ మర్యాదలతో ఘన స్వాగతం అప్పలాయగుంటలో తిరుపతి జేఈఓ పర్యటన ఉత్తర ద్వార దర్శన ఏర్పాట్ల పరిశీలన తిరుమలలో వైభవంగా అధ్యయనోత్సవాలు రంగనాయక మండపంలో కటాక్షిస్తున్న మలయప్ప స్వామి తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశికి విస్తృత ఏర్పాట్లు ఈ నెల పదిహేడు నుంచే క్యూలైన్లోకి భక్తులకు అనుమతి తిరుమల శ్రీవారిని ఉత్తరాది మఠం పీఠాధిపతి శ్రీ సతామాత్మ తీర్థ పాదొంగళ స్వామివారు శనివారం ఉదయం దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామీజీకి టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆలయ అర్చకులు ఆలయ పెద్ద మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు శ్రీవారి సెటారిని పల్లకిలో తీసుకువెళ్లి స్వామీజీకి ఎదురేగి ఘన స్వాగతం పలికారు ఆలయంలోకి చేరుకున్న స్వామీజీ ధ్వజస్తంభానికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో మాట్లాడారు ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి వచ్చినాము మన భక్తులందరికీ టీటీడీ తరఫున మన అనిల్ సింగాల్జీ వారు చాలా బాగా దర్శనం చేయించినారు దేశమునందు అందరికీ సౌభాగ్యము సమృద్ధి ధర్మంలో శ్రద్ధ భక్తి మరియు భగవంతుని పట్ల మంచి అయిన జ్ఞానము భగవంతుడు అనుగ్రహించగాక అందరికీ అని ప్రార్థిస్తా తదుపరి స్వామివారిని ఆలయ మర్యాదలతో ఉత్తరాది మఠానికి తోడ్కొని వెళ్లారు అక్కడ స్వామీజీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఇతర అధికారులను సత్కరించారు తిరుమలలోని రంగనాయక మండపంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షులు విశ్వక్సేనుల వారు భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి రంగనాయక మండపంలో కొలువు తీర్చారు విశేష కైంకర్యాలను పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం టీటీడీ పెద్ద జయ్యంగర్ చిన్న జయ్యంగర్ ఆచార్య పురుషులు శ్రీ వైష్ణవులు తిరుప్పావే పాసురాలను పారాయణం చేశారు తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లను తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ శనివారం ఉదయం పరిశీలించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములకు అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయం దిన దినాభివృద్ధి చెందుతోంది ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఉత్తర ద్వార దర్శనానికి ముమ్మర ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు ఈ నెల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ తేదీలలో తరలి వచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రత్యేకంగా క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆలయ ప్రాంగణం వెలుపల చలువ పందిళ్లను సిద్ధం చేశారు ఆలయం లోపల రంగవల్లులు విద్యుత్ దీపాలంకరణలు చేపట్టారు ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న ఆంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధి వద్ద రెండు ప్రత్యేక షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేయనున్నారు పద్దెనిమిదో తేదీ సాయంత్రం తిరుచ్చి సేవ పంతొమ్మిదో తేదీ ఉదయం చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నారు అలాగే ఇక్కడకు వచ్చే భక్తులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి క్యాలెండర్లు డైరీలను విక్రయించడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ ఏర్పాట్లన్నింటినీ తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ పరిశీలించి అధికారులకు తగు సూచనలు ఇచ్చారు అలాగే ఆలయ అభివృద్ధిపైన మాడవీధుల విస్తరణ పనులపై పంచాయతీ అధికారులతోనూ గ్రామస్తులతోనూ జేఈఓ చర్చించారు సమీక్ష చేయడానికి సంబంధిత శాఖల అధికారులు అందరితో పాటు ఈరోజు తనిఖీ చేయడం జరిగింది ఈ ఆలయానికి ఇటీవల కాలంలో గణనీయంగా భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్నది అట్లాగే విశేష పర్వ దినాల్లో కూడా భక్తులు వేలాది సంఖ్యలో వస్తున్నారు ఆ క్రమంలో రేపు పద్దెనిమిదో తారీఖున వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా వేలాది మంది భక్తులు ఈ ఆలయానికి విచ్చేసి 
స్వామివారి కరుణ కట్టాక్షాల కోసం ప్రార్థించడం జరుగుతున్నది ఆ క్రమంలో క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో కానీ ఇంకా పిలిగ్రిమ్స్ అందరికి కూడా మంచినీరు ప్రసాదం ఇట్లాంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయడానికి సంబంధిత అధికారులతో ఇందాక చూసి వాళ్ళందరికీ కూడా సూచనలు చేయడం జరిగింది అట్లాగే అలంకరణ పరంగా కూడా గార్డెన్ డెకరేషన్ కానీ ఇల్లుమినేషన్ కానీ బాగా చేయమని చెప్పి సంబంధిత అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా భక్తులందరూ కూడా ఆ రోజున వేలాది మంది వస్తారు కాబట్టి సమయాన్ని పాటించాలి క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్లో సహకరించాలి వచ్చినటువంటి ప్రతి భక్తులు కూడా క్రమశిక్షణతో క్యూలైన్లో వెళుతూ స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారిని కరుణా కటాక్ష కృపలకు పాత్రలు అవ్వాలి ఈ రకంగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అందరికీ అందాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులకు అందరికీ మనవి ఏంటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇచ్చేటువంటి సూచనలు కానీ నిర్దేశించినటువంటి మార్గాలను కానీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని పాటించి మన్నించవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారు వెలసిన అప్పలాయగుంట భక్తజన సంద్రమైంది తిరుపతికి సమీపంలోని ఈ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల అనుబంధంగా విలసిల్లుతోంది ప్రతి శనివారం ఈ ఆలయానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తలరి రావడం సంప్రదాయం దీంతో ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి సన్నిధి భక్తులతో కిటికిటిలాడింది ఎక్కడ చూసినా భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో పులకించింది భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి స్వామివారికి కొబ్బరికాయలు మంగళహారతులు సమర్పించి స్వామివారి సేవలు పునీతులయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శనివారం సాయంత్రం తిరుచి సేవ ఘనంగా జరిగింది చారిత్రక ప్రసిద్ధిగాంచిన కోదండ రామాలయంలో ప్రతి శనివారం సాయంత్రం స్వామివారి తిరుచి సేవ జరపడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు సర్వాభరణ భూషితులైన సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామి వారిని తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి తిరుచి సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది తమ వద్దకే తరలివచ్చిన ఆదర్శ పురుషుడికి భక్తులు కర్పుర నిరాజనాలు సమర్పించి రామయ్య సేవలో పర్వశించారు ఇక తిరుపతికి సమీపంలోని ప్రసిద్ధ శ్రీనివాస మంగాపురంలోనూ తిరుచు సేవ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాభరణ భూషితులను చేశారు ఆపై బంగారు తిరుచుపై ఆశీనలను చేశారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి తిరుచి సేవ భక్తుల సభరితంగా సాగింది భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారి కర్పుర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారికి చెన్నైకి చెందిన సన్ రాక్స్ కాస్ సంస్థ అధినేత జయచంద్ర నాయుడు గజలత దంపతులు పద్నాలుగున్నర లక్షల విలువైన రాగి గంగాళాలను విరాళంగా అందించారు తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు డిప్యూటీ ఈవో హరీంద్రనాథులకు వైభవోత్సవ మండపంలో వీటిని అందజేశారు ఈ గంగాళాలను హుండీలుగా వినియోగించనున్నారు తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశికి ముస్తాబవుతోంది వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాలకు తరలివచ్చే భక్తుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తోంది వచ్చిన భక్తులందరికీ శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించడమే లక్ష్యంగా చక్కని ప్రణాళిక రచించింది భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా అద్భుతమైన వసతులను సమకూర్చుతోంది వైకుంఠ ద్వారాలు తెరుచుకుని అద్భుత తిథి ఈ రోజున ఉత్తర ద్వారం ద్వారా వైష్ణవాలయాల్లో స్వామివారిని దర్శించుకోవడం మోక్ష సాధనకు ఒక అత్యుత్తమ సాధనంగా భక్తులు భావిస్తారు అందున తిరుమల శ్రీవారిని ఉత్తర ద్వారం ద్వారా దర్శించుకోవాలని ప్రతి భక్తుడు ఆరాట పడుతూ ఉంటారు దీంతో వైకుంఠ ఏకాదశికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తిరుమలకు చేరుకుంటారు ఒక రకంగా శ్రీవారి గరుడ సేవ తరహాలోని భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తూ ఉంటారు ఈ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు వైకుంఠ ఏకాదశికి నెల రోజుల ముందు నుంచి ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది కిందటేడాది వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాల్లో లక్షా డెబ్బై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఈ గణాంకాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భక్తులకు కావాల్సిన వసతుల కల్పనకు టీటీడీ ముందుగానే శ్రీకారం చుట్టింది ముఖ్యంగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లు నిండిపోయి భక్తులు బయట వేచి ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి వీరి కోసం నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లో పదహారు షెడ్లు ఏర్పాటు చేసి పది సెక్టార్లుగా విభజించారు వీటికి అనుసంధానంగా మహిళలకు నూట ఇరవై ఎనిమిది పురుషుల కోసం నూట ఒక్క మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేశారు ఈ పదహారు షెడ్లలో సుమారు పంతొమ్మిది వేల మంది భక్తులు వేచి ఉండడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇక ఆళ్వా ట్యాంక్ వద్ద క్యూలైన్లను ఆనుకుని షెడ్లను నిర్మించారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకటి రెండు నారాయణగిరి ఉద్యానవనం ఆళ్వా ట్యాంక్ క్యూ లైన్లలో భక్తులు నిండిపోతే మిగిలిన వారిని మేదరమిట్ట వద్ద ఎన్ వన్ గేట్ నుంచి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఏర్పాటు చేసిన షెడ్లలోకి తరలిస్తారు 
ఇక్కడ సుమారు ముప్పై ఆరు వేల నుంచి నలభై వేల మంది భక్తులు వేచి ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేశారు గత ఏడాది అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని భక్తులు చలిబారిన పడకుండా తెరలతో కూడిన షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఇక్కడ భక్తుల సంఖ్య గరిష్టానికి చేరుకోగాని మిగిలిన వారిని పాప వినాశనం మార్గంలోని కళ్యాణ వేదిక వద్దకు అనుమతిస్తారు కళ్యాణ వేదిక వద్ద వేచి ఉండే భక్తులకు వైకుంఠ ద్వాదశి నాడు దర్శనం కల్పించేలా టీటీడి చర్యలు తీసుకుంటోంది ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ ఉదయం పది గంటల నుంచి భక్తులను వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లలోకి అనుమతించడం ప్రారంభిస్తారు వీరందరికీ పదిహేడవ తేదీ అర్ధరాత్రి అంటే పద్దెనిమిదవ తేదీ తెల్లవారుజామున మూడు గంటల నుంచి శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాల్లో మొత్తం నలభై ఎనిమిది గంటలకు గాను శ్రీవారి సేవలకు రెండు గంటలు విఐపీలకు మూడు గంటల పోను మిగిలిన నలభై మూడు గంటలు సామాన్యులకే శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించేందుకు టీటీడి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ మేరకు వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఎనభై వేల మందికి ద్వాదశి నాడు తొంభై వేల మందికి దర్శనం కల్పించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది భక్తులకు ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పటిష్టమైన వసతులను కల్పిస్తోంది అన్ని వేళలా అన్నప్రసాదం అల్పాహారం టీ కాఫీ పాలు అందించనున్నారు ఈ మేరకు ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పలుమార్లు పర్యవేక్షించారు అధికారులతో విస్తృతంగా చర్చించారు సుమారు వెయ్యి మంది ఉద్యోగులను మూడు రోజుల పాటు కొండపైన విధులు నిర్వహించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు ప్రాంతాల వారీగా అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పగించారు ఉద్యోగులు భక్తులకు ఎలాంటి తోడ్పాటు అందించాలనే విషయమై జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇప్పటికే అవగాహన కల్పించారు మొత్తం మీద కొండకు వచ్చే సామాన్యులందరికీ విమర్శలకు అతీతంగా చక్కని శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని విశేషంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు ఆపై పసుపు చందనం పుష్పమాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలంతో స్నప్న తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు సహస్ర ధారల నడుమ అమ్మవారికి జరిగిన తిరుమంజన సేవలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని సేవించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర పెరుమాళ్ ఆలయంలో శ్రీవారి ముడుపు కైంకర్య దీక్ష కార్యక్రమం జరిగింది దీక్షాదారులు గోవిందమాలలు ధరించి నలభై రోజుల పాటు దీక్షను కొనసాగించిన భక్తులు ఏకాదశి నాడు దీక్షలను విరమించి స్వామికి కైంకర్యాన్ని సమర్పిస్తారు దీక్ష ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర పెరుమాళ్ ఆలయంలో గోవిందదాస గురు ఆధ్వర్యంలో ముడుపులు కట్టి గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ స్వామివారిని సేవించారు చిత్తూరు జిల్లా చవటపల్లిలో వెలిసిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారి ఆలయంలో మార్గశిర మాసోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శివపార్వతుల కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారికి వేకువ జామునే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలు తీర్చారు ఆపై గణపతి పూజ కలస పూజ వరుణ పూజలు జరిపారు అనంతరం కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపి అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని తిలకించి ధరించారు 
శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ శివబాలాజీ ఆలయం మార్గశిర మాస పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీ చిన్నకేశ స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత విశేషంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్లోని సంకట విమోచన హనుమాన్ ఆలయంలో మార్గశిర పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి సింధూరాన్ని సమర్పించారు ఆ తర్వాత పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన ప్రాప్తిని కల్పించారు భక్తులు ఆంజనేయ స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భక్తుల జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమ్రోగింది చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం వడ్డిపల్లి మార్కెట్ వర్తకులు రైతులు శ్రీవారికి లక్ష రూపాయల విలువ కలిగిన టమోటాలను సమర్పించారు టమోటాల వాహనాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత గోవిందరామ స్మరణల నడుమ వాహనాల్లో టమోటాలను నింపి తిరుమలకు పంపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండి యజమానులు రైతులు పాల్గొన్నారు గూడూరు పట్టణంలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో లక్ష తులసి పూజను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ నెల పద్దెనిమిదిన ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా పట్టణంలోని పలువురు శ్రీవారి భక్తులు మాలాధారణతో తిరుమలకు బయలుదేరుతారు ఈ సందర్భంగా ఉభయ దేవీల సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకర శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకులు లక్ష తులసి పూజను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం రేణికుంటలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి విశేష పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు భద్రాచలంలోని రామయ్య సన్నిధిలో వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారు రోజుకొక అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన స్వామివారిని రాజలాంఛనాల నడుమ వేద మంత్రాలు భక్తుల కోదాటాలు జయ శ్రీరామ్ నామస్మరణల మధ్య మిథిలా ప్రాంగణానికి ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు అక్కడ భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించి తిరిగి గోవిందరాజస్వామి ఆలయం వద్దకు తీసుకువెళ్లారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు మహానంది క్షేత్రంలో మరొక భారీ నంది విగ్రహం ప్రతిష్ఠించనున్నారు ఇందుకోసం తిరుపతి నుంచి మహానంది క్షేత్రానికి యాభై టన్నుల గ్రానైట్ తో తయారు చేయించిన పద్నాలుగు అడుగుల పొడవు పది అడుగుల ఎత్తు ఆరు అడుగుల వెడల్పు కలిగిన సుందర నంది విగ్రహాన్ని ఊరేగింపుగా నంద్యాల పుర వీధుల గుండా తీసుకువచ్చారు దారి పొడవున భక్తులు నందీశ్వరునికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఈ విగ్రహాన్ని మహానంది ఆలయ ప్రాంగణంలో త్వరలో ప్రతిష్ఠించనున్నారు నెల్లూరు జిల్లా డక్కిలి మండలం కోలితోటలో శ్రీ చెంచులక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి కొండ కోనుల మధ్యన వెలిసిన ఈ అమ్మవారి ఆలయానికి ప్రతి వారం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అమ్మ సేవలో తరిస్తూ ఉంటారు ఈ మేరకు భక్తులు చెంచులక్ష్మి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి పుష్పాలతో అలంకరించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే ఆలయ ప్రాంగణంలోని పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు ఇక దీపార్చనలతో వెంకటగిరి శ్రీ కాళికాదేవి ఆలయం శోభిల్లింది వెంకటగిరి ప్రజలను చల్లగా కాపాడే దేవతగా ప్రసిద్ధిగాంచిన కాళికాదేవికి భక్తులు దీపార్చనలు రాహుకాల పూజలు చేశారు అమ్మవారికి మంగళ నిరాజనాలు పలికి భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రణమిల్లారు అనంతపురంలోని శారదా నగర్లో గల శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో శ్రీ శారదా అమ్మవారికి మార్గశిర మాస పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేకం పూర్తి చేశాక రజిత బంగారు ఆభరణాలతో ప్రత్యేకమైన సుగంధ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఆలయ ఆవరణలో లోక కళ్యాణార్థం లక్ష్మి గణపతి హోమాలు నిర్వహించారు అనంతరం పలు రకాల హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక అనంతపురం జిల్లా గార్నదిల్ల కోటంకలో కొండపై సర్పరూపంలో స్వయంభూగా కటాక్షిస్తున్న గుంటి సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తొలుత శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై కొలువు తీర్చారు కలశ స్థాపన పుణ్య హవ్వాచనం గణపతి పూజ జీలకర్ర బెల్లం కంకణ ధారణ గావించి యజ్ఞోపవిత ధారణ శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశాక మాంగల్య సూత్ర ధారణ చేశాక అక్షరారోపణ గావించి మంగళహారతులు సమర్పించారు 
స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని తిలకించి భక్తులు తరించారు కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవిలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి షష్ఠి మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని దేవి ద్వయంతో కలిసి రోజుకొక వాహనంపై ఊరేగిస్తున్నారు ఈ మేరకు సర్వాలంకార భూషితులైన స్వామి అమ్మవార్లను శ్రేష వాహనంపై కొలు తీర్చి పురవీధులలో భక్తుల కర్పుర నిరాజనాల మధ్యన వైభవంగా ఊరేగించారు ఇక గుడివాడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ గోదాదేవికి స్నప్న తిరుమంజనం వేదోక్తంగా జరిగింది త్రిదండి రామానుజ చిన్నజీర స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు చేసి చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో అమ్మవారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని తరించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై శనివారం సాయంత్రం భరతనాట్య ప్రదర్శన స్వామివారికి నృత్య నిరాజనంగా సాగింది చెన్నైకి చెందిన ఎంఎస్ శ్రీలక్ష్మి బృందం ప్రదర్శించిన ఈ కార్యక్రమం భక్తులను ఆకట్టుకుంది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమేట మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ